പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാനുസ്തുതി ബലഹീനരും പാപികളുമായ നമ്മുടെ മേൽ തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും രണ്ട് ലോകങ്ങളും ചെറിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ ബാറക്കുമോർ അഭിനന്ദ തിരുമേനി ബാറക്കുമോർ അച്ഛന്മാരെ കർത്താവുൽപ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഈ വലിയ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ വായന കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൃപയും അനുഗ്രഹവുമാണ് നൂറ് ബാച്ചുകൾക്ക് ഇതുവഴിയുള്ളതായ ആത്മീക പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതിനിടയായി അഭിനതിരുവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിഖായ ലച്ചൻ്റെ ജേക്കബ് മിഖായ ലച്ചൻ്റെ നിസ്തന്ദ്രമായ പ്രവർത്തനവും പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇടയായി തീർന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വലിയ പ്രയത്നങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായി സ്ലിഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിടുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം അതില് വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാധാരണ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ സോറി രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ക്രൂശുമരണത്തെ കുറിച്ച് പെസഹായെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതര പരിഭാഷകളിൽ ഈ അന്ന് എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദപ്രയോഗം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ല പി ഒ സി പരിഭാഷയിലും ഇല്ല സൺ ഓഫ് മാൻ വിൽ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ബി ക്രൂസിഫൈ ഇതാണ് ന്യൂ ഓക്സ്ഫോർഡ് അനോട്ടേറ്റഡ് ബൈബിളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അന്ന് എന്നുള്ളതായ പദപ്രയോഗമില്ല രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെസഹ ആകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടുവാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥം വരത്തക്കവണ്ണമുള്ളത് സുറിയാനി പതിപ്പിലും കാണുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ അല്ല സോറി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ സുറിയാനി ബൈബിളിൽ മാത്രം ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും സൊപ്രന്മാരും കശീശന്മാരും എന്നാൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും എന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സുറിയാനി മൂലത്തിൽ അവിടെ ആ സ്ക്രൈബ്സ് സൊപ്രന്മാർ എന്ന ആ വിഭാഗം കൂടെ അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പെഷിത്താഴെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ചീഫ് പ്രീസ് സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് എൽഡേഴ്സ് റാബ് കൊഹനെ ഉസൊഫ്രെ ഉശീഷേ ദാമോ അപ്പോ ജനത്തിൻ്റെ കശീശന്മാരും 
സപ്രേന്മാരും പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും എന്നാണ് സുറിയാനിയിൽ നാം കാണുന്നതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പരിഭാഷ മലയാളം പരിഭാഷയിൽ അവിടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽഡേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് കശിശ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മൂപ്പൻ എന്ന മലയാളത്തിലെ പരിഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ അപാകതയുണ്ട് അതായത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളിയിലെ മൂപ്പന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതായത് പള്ളിയുടെ മണിയടിക്കുക പള്ളിയുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുക പള്ളി തുറക്കുക അടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകനെ സഹായിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളിനെ മൂപ്പൻ എന്ന് പറയും ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്ന പോലെ കൂട്ടുമൂപ്പൻ എന്ന് ഉള്ള പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ സുറിയാനിയിലെ കശീശ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മൂന്ന് പരിഭാഷകളിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഉപായത്താൽ പിടിച്ചെന്നും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വഞ്ചനയാൽ പിടിച്ചുവെന്നും പി ഒ സി ചതിയിൽ പിടികൂടി എന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഏതായാലും അത് വഞ്ചന എന്നുള്ള വാക്കിന് കുറെ കൂടെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കർത്താവിനെ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരിൽ ഒരുവനായ യൂത വഞ്ചന മൂലം ആ വഞ്ചനയ്ക്ക് വേറൊരു അർത്ഥതലം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ചുംബനം അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുംബ ഒരു സൂചനയാണ് ചുംബനം എന്നുള്ളത് ആ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സ്നേഹപ്രകടനത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രതീകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നോബ്ലസ്റ്റ് കോസ് ഈസ് മിസ്യൂസ് ഓർ നോബ്ലസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് മിസ്യൂസ് ദ ഹിയർ നിങ്ങൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ആണേലും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില വളരെ മോശപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ വളരെ വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുരിശ് കഴുത്തലിട്ടിട്ട് കാണാം ചില ഗുണ്ടാ തലവന്മാരും ഒക്കെ അത് അമേരിക്കൻ സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഹിന്ദി സിനിമകളിലും ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമകളിലും ഒക്കെ ഈ കുരിശിൻ്റെ പ്രതീകത്തെ വളരെ വികലമായും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ദുഷ്ടന്മാരായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൃത്യ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൂചകങ്ങളെ ഏറ്റവും മോശമാക്കി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടെ യൂത ചെയ്യുന്നത് ചുംബനം കൊണ്ട് വഞ്ചന കൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അല്പം വിശദീകരണം വേണ്ടതാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ വിലയേറി പരിമള തൈലം നിറഞ്ഞ ഒരു വെങ്കൽ ഭരണി എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അരിക്കൽ വന്നു പിന്നീട് അവനെ ആ അഭിഷേക ഈ തൈലം ഒഴിച്ച് എന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കണിയാമ റംലച്ചൻ്റെ പരിഭാഷയിലെ അവിടെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കു പി വിലയേറിയ പരിമള തൈലം താൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കെ തൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു വരും ഒരു കുപ്പിയും ഒരു ഭരണിയും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഭരണി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് 
പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഉപ്പുവാങ്ങ ഭരണി അതുപോലെ വലിയൊരു ഭരണി നിറയെ ഈ തൈലവും കൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെയല്ലത് അത് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അലബാസ്റ്റർ ജാർ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വലിയ ഭരണിയൊന്നും അല്ല ഒരു ചെറിയ ജാറാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തൈലത്തിൻ്റെയാണ് വില അത് മാർബിൾ പോലുള്ള വെന്മയേറിയ ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ ആളുകളുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ അത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ യാത്ര പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും അതിൻ്റെ സുഗന്ധം ഒന്ന് തൊട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ ആ ദീർഘമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധവുമാണ് അതേക്കുറിച്ച് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് പതിനാലിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തൈലത്തിന്റെ വില മുന്നൂറ് ദീനോറോ ആണ് അപ്പോ ചെറിയ ഒരു കുപ്പിയാണ് പക്ഷെ വളരെ വലിയേറിയ തൈലമാണ് ആ തൈലത്തിന് മുന്നൂറ് ദീനോ ദീനോറോ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അറിയാം യജമാനൻ തോട്ടത്തിൽ വേലയ്ക്ക് ആളിനെ ആക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദീനോറോ പറഞ്ഞൊത്താണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവരെ കൂലിക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അറിയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നൂറ് ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഒരു കുപ്പി ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഒരു കുപ്പി തൈലത്തിന്റെ വില അപ്പോൾ ആ പരിമള തൈലം എത്രമാത്രം വിലയുള്ളതാണ് സൗരഭ്യമുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇനി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി അതിൻ്റെ പരിഭാഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ഞാൻ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷ പറയാം അവൾ ഈ തൈലം എൻ്റെ ദേഹത്തിന്മേൽ ഒഴിച്ചത് എൻ്റെ സവസ ശവസംസ്കാരത്തിനായി ചെയ്തു തന്നെ അത് കർത്താവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരമാണ് ഈ ശമോവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നടത്തിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും എന്നാൽ ഒറിജിനലിൽ അങ്ങനെയല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് കണിയാൻ പറമ്പിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് എന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യത്യാസം വന്ന് കണ്ടു ശവസംസ്കാരത്തിനായിട്ട് ചെയ്തതല്ല എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് എന്ന പോലെ അതായത് യഹൂദന്മാർക്ക് മൃതശരീരം അടക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധ തൈലമിട്ട് അടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഗന്ധ എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് എന്നതുപോലെ ആസിഫ് ഫോർ മൈ ബെറിയൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ആസിഫ് ഫോർ മൈ ബെറിയൽ എന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായി എന്നാണ് പി ഒ സി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷയാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തു തരും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി കൊടുത്തു അന്ന് മുതൽ കാണിപ്പാനായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുപ്പാൻ അവൻ തക്കം അന്വേഷിച്ച് നടന്നു മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് ഉള്ള ഉടമ്പടി ചെയ്തു എന്ന് അതായത് പ്രോമിസ് ദിഹിം തേർട്ടി പീസസ് ഓഫ് സിൽവർ പ്രോമിസ്ഡ് അതായത് ഉടമ്പടി ചെയ്തു പി ഒ സി ബൈബിൾ അതെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് കരാർ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ കരാർ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അർത്ഥവ്യത്യാസം നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ
അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യൂത അതായത് കർത്താവ് അത്താഴ വരുന്നതിനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂത കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക യൂത ഞാനോ റബി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ മുമ്പേ വഞ്ചന എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് വലിയ ചുംബനം കൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഗുരുവേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച റബി റബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൈ ടീച്ചർ എന്റെ ഗുരു എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ കർത്താവ് മറുപടി പറയുന്നതായിട്ട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് നീ തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഉടനെ യൂത ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ തന്നെ എന്ന് അങ്ങനെ അല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പി ഒ സി പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പരിഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ യു സെഡ് ഇറ്റ് അതായത് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം ഓൾറെഡി അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആത്ത് എമറാത്ത് യു ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് സുറിയാനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോയാല് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അനന്തരം സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അവിടെ ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ ഈ പെസഹാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതിനുശേഷം ചൊല്ലുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അതായത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ നൂറ്റി അൻപ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്കാരുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ അധ്യായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖം അതിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാകും അവിടെ ഈ സ്തോത്രം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതിനു ശേഷം അവർ പറയ പാടുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കുറെ കൂടെ വിചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഞാൻ വിശുദ്ധ സോറി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വായിക്കാം യേശു അവരോട് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ എല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇടറും ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ഇടയനെ വെട്ടും എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം അത് കാണുന്നത് ഇടയനെ ഞാൻ അടിക്കും അടിക്കും അവന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിന്നിപ്പോകും സ്ട്രൈക്ക് ദ ഷെപ്പേഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിലെ അവിടെ ഗദ്സമീൻ ഗദ്സിമോൻ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗദ്സിമോൻ എന്ന ആ വാക്കിനൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗദ്സിമോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എണ്ണ ചക്കന്ന അതായത് ഇപ്പം ഒലിവോ ഒലിവിന്റെ കായ്കളൊക്കെ ഇട്ട് ആ ചക്കിലിട്ടാട്ടി എണ്ണ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷണ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തിരുമേനി മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അവിടെ ഉണ്ട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് പത്രോസിനെയും സെവതി പുത്രന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് ദുഃഖിച്ചും 
വ്യാകുലപ്പെട്ടും തുടങ്ങി ഈ വ്യാകുലത വറി ദറ്റ് ഇസ് എൻ അൺക്രിസ്ത്യൻ വേർഡ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവന് ആകുലതയില്ല തിരുവേനി പറഞ്ഞ പോലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ച പോയ മരിച്ചു പോയാലും ആപത്ത് വന്നാലും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ബന്ധമാണ് മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാകുലതയില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ വ്യാകുലപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖിപ്പാനും വിവശതപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്ര ദുഃഖം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ സോറോഫുൾ ആൻഡ് ട്രബിൾഡ് ഇടയന്നെ വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ചിതറിച്ച ഓർത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ വേദനിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സോറോഫുൾ ആൻഡ് ട്രബിൾഡ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂതായും അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുത്തൻ നല്ല സുറിയാനിയിൽ പറയുന്നത് അവിടെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്ന ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവനായ യഹൂദ എന്ന ബഷീത്ത സിറിയന്റെ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ട്രൈറ്റർ ജൂഡാസ് അപ്പോ ട്രൈറ്റർ ജൂദാസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അർത്ഥം അവിടെ വരുന്നില്ല ഇനിയും അമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് യൂതായോടെ യൂതായെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അൻപതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ സ്നേഹിത എന്നാണ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുറിയനിയിൽ അങ്ങനല്ല ആ എന്റെ സ്നേഹിത മൈ ഫ്രണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിത എന്നാണ് കർത്താവ് ഹബ്ര അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സുറിയാനിയിൽ ഒരു യൂത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് സുറിയാനി അറിയാവുന്നവർക്കെ അത് മാറുള്ളൂ മോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം മൈ ലോഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മോർ ആൻഡ് മോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തെ മോർ മോർ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത് അവർ ലോഡ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറലാകുകയാണ് അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമാണ് മോർ അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂത് ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരികയാണ് മൈ ലോഡ് ഇവിടെ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലഗിയോൻ അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ലീജിയൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വ്യൂഹം ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യൂഹം മാലാഖന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് മലയാഹുബുദൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘമൊക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കള്ളസാക്ഷികൾ ചിലർ വന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ സുറിയാനിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല വരുന്നത് സാക്ഷികളെ അന്വേഷിച്ചെന്നാണ് കർത്താവിനെതിരെ ദൂഷ്യം പറയാനുള്ള സാക്ഷികളെ അന്വേഷിക്കുക വന്ന ചില സാക്ഷികൾ വന്നു വന്നവർക്ക് അവരുടെ കള്ളസാക്ഷിമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് വിജയിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിറ്റ്നസ് എഗൻസ്റ്റ് ജീസസ് ഫോൾസ് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള അർത്ഥം അവിടെ വരുന്നില്ല ഇനിയും വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് 
അൻപത്തി അറുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം അത് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചത് തന്നെയാണ് ആ ഞാനാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് മറുപടി പറയുന്നവരാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞാനാകുന്നു എന്ന് മറുപടി പറയുന്നില്ല നീ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ദൈവപുത്രനാകുന്നു എന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് യു ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് ആത്ത് എമാർത്ത് യു സെഡ് ഇറ്റ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയും അറുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോയാല് അവിടെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് അവർ അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു ഹേ ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ അടിച്ചത് ആരെന്ന് പറയെ പ്രവചിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് മുഖത്ത് തുപ്പി കരണത്തടിച്ചു പിന്നീട് അവന്റെ അവനെ അടിച്ചിട്ട് നിന്നെ ആര് തല്ലി എന്ന് പ്രവചിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സ്പാറ്റ് സ്പിറ്റ് എന്നുള്ള എന്റെ പാസ്റ്റൻ സ്പാറ്റ് ആൻഡ് സ്ലാപ് ബീറ്റ് ദെൻ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റിംഗ് ഹിം സെയിം പി ഒ സി പറയുന്നത് മുഖത്ത് തുപ്പുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആ അവന്റെ കുത്തി എന്നൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല എഴുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലെ ആ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാകുവാനും ആണ ഇടുവാനും തുടങ്ങി എന്നാണ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ശപിപ്പാനും ആണ ഇടുവാനും തുടങ്ങി കേഴ്സ് ആൻഡ് സ്വേർ അപ്പോൾ ശപിക്കുവാനും ആ ആണ ഇടുവാനും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആ ഈ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിലെ പരിഭാഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതുപോലെ അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതും ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതും അതിൻ്റെ ഒറിജിനലിനോട് ചേരാതെ പോകുന്നതുമായ പരിഭാഷകളുണ്ട് നല്ല പരിഭാഷയാണ് എങ്കിൽ പോലും കത്തോലിക്ക പി ഒ സി പരിഭാഷയിൽ ചില കാണുന്ന അപര്യാപ്തതകളും നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മ